all done with Shen Shun Su or Chen Shen Su. We have another product to share with you today and we will try to review it. And this is also another very popular product that we've known since childhood. And this is Mena. Yan. All my life folks, alam ko na ang Mena ay kapareho po ng Shen Shun Su. Pero ang akala ko po ay locally made ito. Ewan ko po kasi pag tinignan ko yung babae, yan, hindi naman po siya mukhang in-check. Hindi po ba? Akala ko nga po dati ang Shen Shun Su ay China. Yung pala Taiwan. Sa so, ito po ay Taiwan din. It's made in really Taiwan. Oh, no, Thailand rather. This is made in Thailand. Ang Shen Shun Su ay Taiwan. Ito naman, Thailand. Yan. So, Marami din po tayong mga nakilalang tao before na gumagamit po ng mena. Pero po ito ay sumunod na lang sa Shen Shuan Su. Naalala ko po kasi yung Shen Shuan Su talagang pagkabata. Pero ito pong mena, sumunod po ito mga after a few years. Yan. So mas naaalala ko po ito in almost parang grade 6 hanggang high school. May mga nakikita po akong gumagamit nito. O ayan po ang kanyang mukha. Kilala niyo po ba ito si Mena? Siya po ay kapatid ni Mema. Si Mema sabi. Siya naman, Mena sabi. <laughs> Yan. Si Mena na kapatid. Okay. So, the box looks like this, guys. Bear. Obviously, has a better packaging compared to Shen Shun Su. And there are really proper labels on it, which includes the ingredients. The expiration date, the manufacturing dates, you have the serial number, so, and of course, directions. Okay? Now, okay. So, ang sabi po dito, benefits and results, meron siyang pure vitamin E and other ingredients in mana facial cream will make your face smoother, healthier, and younger looking. How to use? Use mana facial cream only twice a day. Hindi katulad ng Shen Shun Su na hanggang three times. One in the daytime, using it as a moisturizer before applying your makeup. And of course, for the second time around, it's in the evening prior to bedtime. Avoid direct contact to your eyes. And in case of allergy, please stop using and consult your dermatologist. So this is manufactured by REX Products Company Limited and really it's made in Thailand. Okay? Unatin ang itsura ng jar. Gantong ganito pa rin po. Walang pinagbago. Ito pa rin po ang itsura niya. Meron siyang, okay, so pink jar pa rin po. At may nakalagay na mena na may mga butterflies. Si mena, nakapatid, ni mena. Okay. And then, may mena label okay. on the bottom part of the jar. Okay. If we open it, yan. Ang itsura po nito, nung cream niya, ay kapareho po ng Shen Shun Su, pati po yung scent. May similarity. But, mas distinct pa rin yung amoy ng Shen Shun Su for me. Subukan po natin i-apply. Subukan lang po ako. Nagkik ko na po siya on the back of my palm. And napansin ko rin na mas manipis po ito kesa sa Shen Shun Su. Kahit po ngayon na tinitingnan ko after application, hindi ko po siya nakita nagbubuo. Okay, mas mabango. Matapang po ang amoy pero para pong mas pleasant ito. Ito po ang effect. So, lighter, right? So, basahin natin ang ingredients, beautiful people. Dahil kanina, nung tiningnan ko to, meron ditong mga ingredients na hindi talaga hihiyang sa marami. Meron siyang beeswax, vitamin E, titanium dioxide. Yung titanium dioxide, guys, common ingredient ito ng sunscreen at safe yan. Lanolin, meron siyang alcohol. May alcohol content ito. May mineral oil. May benzyl alcohol din. 
hindi naman po para sa ikakasira ng produkto pero tandaan natin na kung ang produkto ay may alcohol, pwede po talagang maka-irritate sa balat. Okay. At meron siyang perfume. May pabango talaga na marami sa atin ang may allergy. So may alcohol lang po talaga siya. So mag-ingat lang po. Okay. Pwede nyo pong itest. Pag gagamit po kayo ng ganitong mga produkto, Ang recommendation po ay itest nyo po dito sa area ng skin po ninyo o pwede din naman pong dito. Huwag po direkto sa mukha dahil baka po pag nag-react ng skin, magkaroon ng blemishes, swelling or redness or itchiness, mahirap po na nasa face. Din po sa leeg. Kasi sensitive parts po yan. So 10 minutes na po ang nakalipas at wala naman pong reaction itong part na to ng skin. Folks, gusto ko lang po kayo paalalahanan na Hindi po ibig sabihin na hindi po nag-react dito ay hindi na rin magre-react sa skin. Meron pa rin pong posibilidad na magkaroon ng reaction sa skin. Lalo na po kung gagamitin nyo ito as a primer bago po kayo mag-apply ng iba pang produkto katulad ng makeup. Kasi po, ang mga produkto po na ito ay hahalo doon po sa ibang products na ilalagay nyo. So, pwede po niyang magkaroon ng reaction sa balat. Okay. So, ito po yan, mena. So, konti lang po ang nabawas. So, kung meron pong interesado, pwede rin po natin i-giveaway. Charot lang po. Okay. Now, may bonus pa ako. Meron ding isa pang mena. Ayan. Ito po, nagulat ako kasi I bought this from Watson's. And each costs 38 pesos only. So, this mena natural white. And the regular mena, it's just almost the same. This is 37 pesos and this is 38. So, 1 peso difference. So, sa palagay ko po, ang price range nito sa ibang drugstores ay mga nasa 35 to 40 pesos. So, kapareho po ng regular na mena, this comes in a box and maganda po ang labels niya. Meron din pong ingredients dito at directions kung para po saan. Pearl cream. Whitening cream enriched with vitamin E and pearl powder that makes your skin supple and gives a healthy glow. Directions for use. You use it every day by apply it gently onto your face and neck in the morning before your makeup and in the evening before bedtime. Ang ingredients ay kapareho po. May beeswax, may vitamin E, may titanium dioxide, Pero meron pa rin po siyang alcohol. May perfume. At guys, ang hindi ko po gusto lang dito, hindi po para sa ikakasira ng produkto, meron po siyang methyl paraben. Okay, so alam nyo po ang ibig sabihin ng paraben. Chemical po yan na linalagay sa mga skincare products na sinasabi po nilang hindi ligtas o hindi, hindi safe. So, may mga claims po about, you know, parabens kasi chemicals po ang mga yan. Merong methyl and propyl paraben. Yan. So, yun po ang nakikita ko. Meron siyang kojic acid. Hindi po nakakapagtaka dahil nga po natural white. Okay? Pag binuksan po natin. So, kumpara doon sa pink na jar, ito po ay white lang. May mena. Wala na pong ibang label. Okay. Pareho po ang itsura. Mas firm o mas buo yung cream na nakalagay. Lalagay ko po siya guys dito sa side na to ng aking kamay. Okay. Habang linalagay ko po itong natural white, itong pearl cream, iba po ang amoy nito. mas light yung amoy kumpara po dun sa regular na mena. Mas manipis pa rin ang cream na ito ikumpara po natin sa Shen Su. Okay. So, ito po yung kanina. Ito po yung ngayon. So, magkapareho lang naman po. So, tingnan po natin if I will have allergic reaction within 10 minutes at least. And 10 minutes has passed and I'm still good. No reaction on my skin. Ayan po. But, Katulad po ng sinabi ko kanina, hindi po ibig sabihin na walang reaction dito ay safe na po sa mukha. Dahil kung meron pa po kayong ibang dinalagay sa inyo pong mukha, ay pwede pong magkaroon ng chemical reaction pag naghalo. So, so far, okay na po ang mena. Parehong function niya ng Shen Shun Su. 
Ngayon, meron pa akong isang bonus sa inyo bago natin tapusin ang vlog. At ito naman ay sikat din na produkto. Pero ito ay local brand, gawa ng Splash. Alam nyo po ito, ang brand na ito ay sumikat dahil sa kanilang astringent. At ito po ang Maxi Peel. Yan. Because when I was at Watson's, I was surprised to have found Maxi Peel Moisturizing Cream. You know, I honestly didn't know that they have creams for the face. All I know is the astringent. So, I got interested about the product. At nakikita nyo, nakabox din po. May mga proper label. Ito po ang Maxi Peel Moisturizing Cream Skin Hydration Lightweight and Non-Greasy Formula. This is 25 grams. And this is only for 43 pesos. So kung ang MENA ay 38, ito po ay 43 pesos. At mas malaki po ito dahil ito po ay 25 grams. Ang MENA po ay nasa 3 grams lang. Okay? So parang mas mura ito. At syempre, kilala ng marami sa atin. Dahil ito ay gawa ng splash. Kilala nyo ba kung sino dati ang endorser ng Maxi Peel? O, oh, di na tayo magbabanggit ng celebrities. But, kilala nyo naman po. Okay. This moisturizing cream makes the skin still feel soft and smooth even while you're exfoliating. Maxi Peel Moisturizing Cream provides an immediate surge of moisture, keeping exfoliant-treated skin relieved from itching and dryness. It has a lightweight formula that leaves a non-greasy feel used nightly to provide skin hydration and moisture. So, based on my understanding, pang gabi. Kasi po, meron din ako nakitang ibang Maxi Peel Cream sa Watsons at siguro po yun yung pang daytime. Kaya, kasi ang sabi dito, nighttime application only. Okay. Tingnan natin ang itsura. Okay, so ito po yung jar. Maxi Peel. Ayan. Alright. Mas maayos yung itsura ng jar nito. Parang hard plastic siya, pero mas sturdy yung jar. And of course, may label po sa baba. Assumption ko ay ginagamit ito during the astringent process. Kasi po, ang Maxi Peel, meron siyang 1, 2, and 3. Yan po ang huli kong naaalala sa produkto na yan dahil lagi ko pong nakikita yan nung ako'y high school at uh, college. So, ito po ay ginagamit para po sa mukha na hindi po masyadong matuyo at mga te. Okay? So, tingnan lang po natin ang ingredients ha. Meron siyang alcohol at may acid. So, pwede pong maka-irritate ng skin yan. Meron po siyang paraffinum liquidum. Okay, so masyado ng scientific. Okay, itong paraffinum liquidum, guys, I read about this before. So, ang epekto po nito ay para siyang magbibigay ng pampakinis sa skin. Kung alam niyo po yung kandila, di ba po yung wax nun, parang ano, makinis po. So, pag in-apply niyo po ang product na meron pong paraffinum liquidum, ganun po yung parang magiging yung effect. Makinis siya, parang malambot, para po siyang hydrated. But according to some researches and some experts, they call it sensory illusion. Ibig sabihin, hindi po totoo na talaga pong nakakatulong siya sa pag-moisture. Kasi po, ito pong ingredient na ito ay para siyang layer na film na nakapatong sa skin. Kaya po ang sabi nila, this is an occlusive ingredient. Let me repeat, occlusive ingredient. Ibig pong sabihin, pag linagay niyo po sa skin, so para po siyang merong film, para po siyang may manipis na manipis na plastic, hindi po makahinga ang balat. Kaya, pag hindi po makahinga ang balat, pwede pong mag-cause ang irritation niyan, pwede kayong magkaroon ng breakouts or pimple, pwede rin mag-develop, of course, ang blackheads, whiteheads. Okay? Meron po siyang pabango. May fragrance ito at pwede pong maka-allergy yan. yan. So, yan po yung mga nakikita ko na ingredients niya. Okay? So, given na ito ay ina-apply together with the astringent, pwede talaga rin pong maka-irritate ng skin. Now, hindi po para sa ikakasira ng produkto at sa inyo po na gumagamit nito, wala pong problema. Parati naman po nating sinasabi na basta't wala pong reaction sa inyo, 
ay ayos lang po. Pero sa oras po na maramdaman ninyo na meron pong pain, meron pong makita kayong namumula o nangate eh, o nagkaroon po ng rashes, yan po ay sign ng allergy at ibig pong sabihin ayaw po siyang tanggapin ng skin. So kailangan pong ihinto ang paggamit lalo na po kung medyo malala yung allergy at kumonsult po kayo sa doktor kasi ito pong mga brand na ito ay affordable, mga mura pong produkto ito hindi po katulad ng mga mas mahal na produkto na hypoallergenic dahil syempre po iba po yung ingredients ng mga yon so when you open the jar it's sealed so tanggalin po natin ang selyo Now guys, ito talaga cream, yung texture. It's really cream, like a moisturizing cream. Mas light po ang amoy nito. Ikumpara po doon sa mena at sa shenshunsu. Hindi po matapang ang amoy. It smells like a natural cream, pero again may perfume, may pabango. Now dahil po cream siya, at hindi naman siya ginagamit na para pong concealer, hindi po siya nagbubuo-buo o hindi po siya namumuti dahil plain cream lang siya. So, tingnan natin po within 10 minutes if I will have reaction. Okay, 10 minutes is over, folks. Ito lang ang observation ko. Merong ibang pakiramdam yung cream dito sa part na to. Dahil, I just sense that something is really going on down in there. Okay, parang hindi ko po maintindihan kung parang medyo malamig yung pong feeling. Siguro dahil may alcohol, may acids siya, kaya ganyan. Pero, alam nyo po na meron kayong ilinagay sa balat. Yun po yung pakiramdam niya. Yan, na walang reaction dito ay magiging okay po sa skin. Kaya kailangan po, dahan-dahan lang po tayo sa pag apply Okay, at dyan po nagtatapos ang ating vlog. Uulitin ko lang po. Ito po yung ating Shinshuan Su. 25 pesos to 30 pesos, I think, ang range. Ito naman yung Mena. Nasa 38 pesos to 40 pesos po siguro sa inyong mga local drugstores or pharmacies. May Maxi Peel Moisturizing Cream, especially for night. And the amount is 43 pesos. Now, bago ko po tapusin, beautiful people. Ito po ang aking tip sa inyo. Marami po sa atin, syempre, ay may budget when it comes to our skincare products and that is perfectly okay. You cannot keep to a regimen that's more than your budget because you will just end up breaking your bank or your wallet and that's not going to sustain you long time. But you also have to make sure that the products that you are using are safe, they are BFAD approved, and sometimes even if they are BFAD approved, like these products, they were BFAD approved, you, your skin can still have reactions to them. So the moment you get reactions, all you have to do is to stop using the product and go and see a dermatologist or a doctor. Kung may kilala kayong ano, doktor na marunong sa balat, ipatingin nyo lang po para mabigyan po kayo ng lunas kung kinakailangan. Ngayon, tumingin din ako sa Watsons, folks, ng mga produkto na pwedeng alternatibo sa mga ito. Kasi, ito pong Maxipil, halimbawa po ito, 43 pesos eh. 25 grams. Yung mena po, hindi nalalayo kasi parang 37 to 38 pesos ang isa. Tama po? So, parang 5 pesos lang ang difference. Pero may nakita ko sa Watsons na ponds na day and night cream, okay, na may whitening effect at ang halaga lang ay nasa 75 to 85 pesos. Malaki po siya, long tube po siya, at kung hindi ako nagkakamali, mas marami po yung serving kumpara po sa mga produkto na ito. So, ibig pong sabihin, kung bumibili kayo halimbawa ng mena sa halagang 37 or 38 pesos, parang times 2 lang po nito, meron na kayong pounds. At ang pounds naman po ay kilala din na produkto, at marami pong gumagamit niyan. Nakatunayan po nung college, meron silang isang line of product before, na ginamit ko rin and I was perfectly okay. Matagal na po ako may sensitive skin pero wala po akong naging skin reaction. Pwede pong option yan. Ibig pong sabihin, dodoblihin mo lang yung pambayad mo ng Mena o ng Maxi Peel at meron ka ng 
puns mo. Ngayon, dahil mas malaki naman ang serving ng puns, bibili ka lang ng isang pang-araw at isang panggabi. So kung ang halaga nun ay halimbawa po 80 pesos, so sa 160 pesos mo meron ka ng panggabi at pang-araw, at of course, maglalas yan naman usually ng 1 to 2 months. Eh. Depende naman sa pag-apply. Hindi kailangang makapalang application dahil ang mangyayari po ay nasasayang ang produkto at pwede pong magkaroon ng reaction ng skin. Hindi po makahinga ang skin dahil makapalang application at pwede lang pong magkaroon ng reaction. Pwede kayong magkaroon ng acne or ng breakout or ng pimple. Halimbawa po. So, marami na pong available right now sa mga department stores at yun lang po ang gusto kong sabihin sa inyo. In this age and time, consumers have already so many options and there are many good products out there that are definitely safe and affordable. So, hindi po natin kailangan gumasos ng mahal para po maging maganda o para po magkaroon ng maayos at magandang skin. Depende po yan sa ating budget. Ang mahalaga po ay ligtas ang mga produkto na ginagamit natin na swak naman po o swak o nasa budget po natin o kaya po ng ating buksa. Please, if you have comments, suggestions, or requests, you can utilize the comment section down below and I always get back to you the earliest possible time. I always listen to your request and I'm all up to the challenge or whatever it is that you want us to feature on this channel because you are the lifeline of this channel. Thank you so much for all your support in the past 90 days. Congratulations to us because we managed to survive the first 90 days of our channel and I know that we will still be together in the next 3 years or maybe in the next 5 or 10 years as long as I have you everything will be possible for us. Please share this vlog to whomever will be interested and might find this vlog beneficial or helpful. Give us a like if you enjoyed watching. Stay safe, you stay beautiful, and always keep living your life. Until the next time, guys!